பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையிலே உங்கள் பார்ப்பதில் நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் கர்த்தர் நல்லவராக இருந்திருக்கிறார் வல்லவராக இருந்திருக்கிறார் இந்த புதிய மாதத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஆராதனையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்பாக நம்ம கண்களை மூடி நம்ம ஆயத்தப்படுவோம் குடும்பமாக சேர்ந்து ஆண்டவரிடத்தில் நம்மை நாமே அர்ப்பணிப்போம் ஹலே லூயா உம்மிடத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா ஆண்டவரே பரிசு தாவியானவரே நீர் விரும்புகிற பரிசுத்தத்தை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க அப்பா எங்கள் இருதயங்களில் இருக்கிற கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் இருந்தால் ஆண்டவரை எடுத்து போடுங்க ஏசப்பா எடுத்து போடுங்கப்பா பரிசுத்தப்படுத்துங்க உங்கள் ரத்தத்தினால் எங்களை கழுவும் ஐயா கழுவும் அப்பா நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தகப்பனே உம்மோடு இருப்பது நிறைவேறுவதாகிமைக்கிறோம் <laughs> இயேசுவினாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் 
இந்த நாளிலே நம்ம கர்த்தரை ஆராதிக்க போகிறோம் ஒரு மனதோடு ஆண்டவரை நம்ம மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு முழு மனதோடு கர்த்தரை நம்ம தொழுது கொள்ளலாம் நீரே இந்த கண்மலை நான் உண்மை நம்புவேன் என்ற பாடலை நம்ம உற்சாகமாக பாடப் போகிறோம் அவர் தான் நமக்கு கண்மலை அவர் தான் நமக்கு கேடகம் அவர் தான் நமக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா தமது சுரகுகளாலே கர்த்த நம்மளை மூடுகிற தேவனாக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த வேளையில் நம்ம முழு உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டி நீரே எந்த கண்மலை என்ற பாடலை நம்ம பாடலாம்
கண்மலை ஹலெலூயா ஹலெலூயா கர்த்த நல்லவர் நமக்கு கண்மலையும் கோட்டையுமா இருந்திருக்கிறார் ஹலெலூயா இந்த வருஷம் தொடங்கி ஆறு மாதங்கள் முடிந்து ஏழாவது மாதத்தில் இருக்கிறோம் ஹலெலூயா சற்று பின்னிட்டு நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது அவர் எவ்வளோ நல்லவராக இருந்து கிருபையாய் நம்ம மேலே இருந்திருக்கிறார் நம்ம நிற்பதும் நிர்மூலமாகாததும் அவருடைய கிருபையே ஹலெலூயா எத்தனை பேர் என்னோடு கூட சேர்ந்து சொல்ல முடியும் அவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம் என் குடும்பத்தை பாதுகாத்தார் என் பிள்ளைகளை பாதுகாத்தார் ஒரு நாளும் அவரை என்னை கைவிடவில்லை ஹலெலூயா அவர் சுகம் கொடுத்தார் அவர் பலன் கொடுத்தார் அவர் என்னை ஏந்தி சுமந்து தப்புவித்தார் ஹலெலூயா நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம் என்று நம்ம கரங்களை தட்டி நம்ம பாடலாமா ஹலெலூயா நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம் காரும் எத்தை என்னை போற்ற வந்தோம் நன்றி சொல்லி ஆராதிக்கோம்ிடங்களிலோ உங்களை நீங்களே மறந்து நீங்களும் தேவனும் மாத்திரம் இருக்கிறீர்கள் என்று மனதில் வைத்து கொண்டு ஏசு கிறிஸ்துவை உங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தி ஆராதனை செய்யலாமா ஹலெலூயா ஏசப்பாவை உண்மையாய் கூப்பிடுகிற எந்த இடத்திலும் அவர் இறங்கி வந்து தொடுகிற தேவனாக இருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு அந்த தொடுதல் வேணும் அன்னைக்கு பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ 
அவர் வஸ்திரத்தை மாத்திர தொட்டா போதும் எனக்கு சுகம் கிடைக்கும்னு சொல்லி போனான் அங்க அநேக கூட்ட ஜனங்கள் இருந்த போதிலும் அந்த ஸ்ரீ கர்த்தருடைய தொடுதலை உணர்ந்தாள் தாகமுள்ளவன் மேல் கர்த்தர் தண்ணீரை ஊற்றுவார் எத்தனை பேர் நம்ம தாகமா இருக்கிறோம் ஏசப்பா உங்க தொடுதல் வேணும் ஏசப்பா நான் வீட்டில் இருந்து ஆராதித்தாலும் நீர் என்னை தொடுவீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்பா இந்த ஆராதனையின் வேலையில உங்க மகிமை என்னை மூடட்டும் அப்பா உங்க பிரச்சனை எங்க இல்லத்துல இறங்கி வடட்டும் அப்பா தேவ பிரசனம் நம்மை மூடுகிறது நீ விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பாய் சேர்ந்து நம்மை அவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கொடுக்கிறார் 
அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்று சொன்னார் கேஆசியுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது பிரியமானவர்கள் அப்பொழுது தேவ சேனையை அவர் பார்த்தார் அலெலூயா இந்த வேளையிலும் ஆவிக்குரிய கண்களை கர்த்தர் திறக்கிறார் தேவ சேனை நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறது தேவ தூதர்கள் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறார்கள் கர்த்தர் இம்மட்டும் நம்மளை காத்திருக்கிறார் தேவ தூதர்களை வைத்து காத்திருக்கிறார் உங்கள் பிள்ளைகளை சுற்றிலும் தேவ தூதர்கள் இருக்கிறாங்க ஹலெலூயா ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படும் போது பரலோக சேனையை நம்ம தரிசிப்போம் ஹலெலூயா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருவேளை நீங்கள் பின்னிட்டு திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு சில காரியங்கள் உங்களுக்கு பிரியமில்லாமல் நடந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு இஷ்டமில்லாத நடந்திருக்கலாம் நீங்கள் கேள்வி கேட்டிருக்கலாம் ஏன் ஆண்டவரை எனக்கு மாத்திரம் என் குடும்பத்துக்கு மாத்திரம் ஏன் இந்த பிரச்சனை ஏன் இந்த இழப்பு ஏன் இந்த வேதனை என்று நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் ஏன் இந்த பலவீனம் என்று கேட்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எல்லாமே நன்மைக்கே உன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா காரியமும் நன்மைக்கு எதுவாய் தான் நான் செய்திருக்கிறேன் என்னுடைய திட்டத்துக்குள் தான் நீ இருக்கிறாய் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என் பலத்த கரத்துக்குள் அடங்கியிரு ஏற்ற காலத்திலே நான் உனை உயர்த்துவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஹலெலூயா கர்த்தர் புதிய காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறார் ஹலெலூ எத்தனை பேர் நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் ஹலெலூயா எல்லாமே நன்மைக்கு தான் அப்பா என் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் அது நன்மைக்கு தான் செஞ்சிருக்கிறீங்க சப்பா நான் எதை குறித்தும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் நம்மை நாமே அர்ப்பணிப்போமா ஹலெலூ Hallelujah, hallelujah, sha 
பிரியமானவர்களே கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வார்த்தை பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் உனக்கு இருக்கிற பலத்தோடே நீ போ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உனக்கு இருக்கிற பலவீனங்களை குறித்து நீ கவலைப்பட வேண்டாம் உனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச பலத்தோட நீ போ கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா திரும்பமாக கர்த்தர் நம்மளை எழுப்புகிறார் பிரியமானவர்களை ஹலே லூயா ஹலே லூயா பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற திட்டத்தை யாரும் மாற்ற முடியாது பிரியமானவர்களே உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை திட்டம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் உங்களுக்குள்ளே தேவன் அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அதி சீக்கிரத்துல உங்களை பயன்படுத்துவார் ஹலே லூயா நன்றி தகப்பனே நன்றி அப்பா அன்றுவரே நீர் மகா பெரிய தேவன் நீர் மகா உன்னதமான கர்த்தர் எங்க வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற திட்டத்துக்கு எங்களை நாங்கள் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா அன்றுவரே தேவரீர் சகலத்தையும் நீர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறீர் நீர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாதப்பா கடைசி மூச்சு வரைக்கும் அப்பா உங்க அன்பை விட்டு நாங்க விலகவே கூடாது இயேசப்பா உங்க அன்பில் உறுதியா இருக்கணும் விசுவாசத்துல உறுதியா இருக்க நீங்க கிருப தாங்க ஈசப்பா ஆண்டவரே உங்க கிருப எப்பொழுதும் மாறாததா இருக்கிறது போல நாங்களும் அப்பா எப்பொழுதும் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுகிற இருதயத்தை எங்களுக்கு தாருமையா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா இம்மட்டும் நீ செய்த எல்லா காரியங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்க பாதத்தை பிடித்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா நீ செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் அப்பா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் கர்த்த நீர் பெரியவர் நீ ராஜரீகம் பண்ணுகிறீர் உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறீர் இந்த பூமியிலே உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எல்லா துதியும் எல்லா கனத்தையும் எல்லா மகிமையும் உமக்கு ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரைஸ்லார் கர்த்தருக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே மறுபடியுமாக ஒரு புதிய மாதத்திலே முதல் ஓய்வு நாளிலே நாம் இந்த நாளிலே ஆராதனை செய்து தொழுது கொண்டு இந்த வேலையிலும் வார்த்தைக்கு நேராக வருகிறோம் ஒரு விசையாக கண்களுக்கு மூடி இந்த நாளிலே ஆமியானவர் என்னோடு என்ன பேசியிருக்கிறார் என்று சொல்லி ஆமியானவருக்கு நேராக கண்களை மூடுவோமா கிருபையும் இறக்கும் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நாளிலே நாங்கள் உண்மை ஆராதனை செய்ய தொழுது கொள்ள பாத்திரவான்களா நீர் எங்களை வைத்தபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா நாவிலே விடுதலை கொடுத்தீங்க சிந்தனையில் விடுதலை கொடுத்தீங்க சரீரத்தில் விடுதலை கொடுத்தீங்க அப்பா ஆறு மாதங்கள் அப்பா தேவ கரம் எங்கள் மேலே இருந்தது அப்பா பரிசு தாவியானவரே தேற்றளவாளரே போதுமானவராக இருந்தீர் அப்பா நாசில சுவாசத்தை வைத்து இந்த காலுவில் நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமான தேவனுடைய சுத்த கிருபை ஆண்டவரே இந்த வழியிலும் வார்த்தைக்கு நேராக வருகிறோம் ஆவியானவரே நீர் எங்களோடு பேசுகிற தேவன் அப்பா நாங்கள் துதிக்கிற ஆராதனை செய்கிற வணங்குகிற தேவன் ஜீவன் உள்ள தேவன் அப்பா ஆகவே இந்த காலவெளியிலே நீர் எங்களோடு பேசும்படியாய் நான் கேட்கிறேன் எங்களை மறைத்து நீங்கள் காலங்களை வெளிப்படுத்துங்க இயேசுவின் நாமத்திலே அமேன் அமேன் ஹலலூயா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நல்லவராக இருந்திருக்கிற ஹலலூயா எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க இல்லையா இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அநேக துக்கமான நாட்கள் வேதனை நிறைந்த போராட்டம் நிறைந்த நாட்கள் இருந்தாலும் சம்பூரணத்தின் நாட்கள் அதிசீக்கிரத்திலே வரப்போகிறது சமாதானத்தின் நாட்கள் அதிசீக்கிரமாய் வரப்போகிறது அதிசீக்கிரத்திலே தேவன் இந்த பூலோகத்துக்கு வரப்போகிறார் நீங்கள் ஆயத்தமா இந்த கால வெளியிலையும் நான் பேச இருக்க போகிறது இல்லை என்றால் ஆண்டு கொடுத்த தலைப்பு என்னவென்றால் ஒன்னு மின்னு குறித்து இந்த நாளில் நாம் பார்க்க போகிறோம் யார் என்றால் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்து என்று சொல்லும் போது நான் அடிக்கடி என்னுடைய செய்தியில் நான் சொல்லுவது கிறிஸ்தவை கிறிஸ் கிறிஸ்துவை உடையவனே கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி தோஸ் ஹாவ் கிரைஸ்ட் வித்இன் அஸ் கேன் பி கால்ட் அஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் கிறிஸ்டியன் தேவஜனமே இன்னைக்கு கிறிஸ்தவனை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் கிறிஸ்தவன் யார் கிறிஸ்தவன் ஏன் அப்படி அழைக்கப்படுகிறான் என்று சொல்லி கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லும் போது ஒரு கிரேக்க மொழியில ரோமர்கள் கொடுக்கப்பட்ட இந்த காரியமாக இருக்கிறது அதுக்கு அர்த்தம் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் இன்றைக்கு முதல் முதலாக அந்தியோக்க பட்டணத்திலே கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அப்போ சில நடவடிக்கைகளை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அதனுடைய முழுமையான ஒரு அர்த்தம் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்தொடர்கிறவர்கள் டிசாய்பிள்ஸ் 
இல்லை என்றால் பிரதரின் அ ஃபெய்த்ஃபுல் எலெக் செயின்ஸ் பிலிவர்ஸ் அதிகமான பெயர்கள் அதுக்கு உண்டு ஆனால் கிறிஸ்துவர்கள் என்று சொல்லும் போது இன்னைக்கு கிறிஸ்துவனுடைய காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் நிச்சயமாக இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாறுதல் வரும் ஒருவேளை இத்தனை நாட்கள் நம்ம ரசிக்கப்பட்டு ஒரு நம்முடைய பாதை நீங்க சூழ்நிலை நிமித்தம் நெருக்கத்து நிமித்தம் ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு சபை கூடுதல் இல்லாத நிமித்தம் ஆராதனை செய்ய முடியாத நிமித்தம் அநேக போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளை ஒருவேளை வழி விலக செய்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவை உடையவன் நான் கிறிஸ்துவன் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம் எடுத்து வாசிக்கலாம் அப்போ சில நடவடிக்கை பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அவர்கள் ஒரு வருஷ காலமாய் சபையோடே கூடியிருந்து அநேக ஜனங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார்கள் முதல் முதல் அந்தியோகையாவிலே சீஷர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயர் வழங்கிற்று அவர்கள் ஒரு வருஷ காலமாக சபையோடு கூடியிருந்தார்கள் முதலாவது பாயிண்ட் அடுத்தது அநேக ஜனங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார்கள் இரண்டாவது காரியம் ஆகவே இவர்கள் அந்தியோக்கியா பட்டணத்திலே இவர்களை கிறிஸ்தவர் என்று கிறிஸ்தவர்கள் என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது இவர்கள் சபையோடு கூடு இருந்தார்கள் இணைந்திருந்தார்கள் அநேக ஜனங்களுக்கு கிறிஸ்துவை குறித்து உபதேசித்தார்கள் ஆகவே தேவர் கால்ட் ஆஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் கிறிஸ்டியன் தேவ ஜனமே கிறிஸ்தவ ஜனங்களை குறித்து கிறிஸ்தவனை குறித்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே இந்த நாட்களிலே அநேகர் கிறிஸ்துவ பற்றி அறந்திருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவ பற்றி தெரிந்திருக்கிறார்கள் அநேகர் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் எப்படியாவது அந்த ஸ்கூல்லேயோ காலேஜ்லேயோ எங்கேயோ படித்த நிமித்தம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ பற்றி அறிந்திருப்பார்கள் ஒரு சில வசனங்கள் கூட அவங்களுக்கு தெரியும் வேதாங்கமத்தில் ஒரு சில கதைகள் மோசையை குறித்து தெரியும் இல்லை என்றால் ஆப்ரஹாமை குறித்து தெரியும் அநேக சிறு சிறு கரையங்கள் ஆதாம் ஏவலை குறித்து தெரியும் நோவா கருத்து அநேகருக்கு தெரியும் இந்த காரியங்கள் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன் என்றால் மத்தையு இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் அந்தபடியே அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் என்றார் ஆமேன் ஹலலூயா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்துவை பற்றி அறிந்தவர்கள் அநேகம் ஆனால் கிறிஸ்து ஒன்னியும் எண்ணியும் அவர் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் அவருடைய கண்களில் தயவு இருந்திருக்கிறது அவருடைய கண்களில் கிருபை இருந்திருக்கிறது இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்துவன் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் அவன் ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் என்ன கிறிஸ்து என்றுடைய அர்த்தம் என்ன கிறிஸ்துவன் என்ற அர்த்தம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம் தேவ ஜனமே ஒருவேளை நம் அறிந்து வைத்த காரியங்களா இருக்கும் புரிந்து வைத்த காரியங்களா இருக்கும் விளங்கின காரியங்களா இருக்கும் ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல அந்த பலவீனம் ஒருவேளை ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஒருவேளை அதை குறித்த அர்த்தம் நாம் மறைந்து போயிருக்கலாம் ஒரு 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 பேட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு இவ்வளோதான் லைஃப் அது திருப்பி ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம் ரீசார்ஜபிள் பேட்ரியாக இருந்தால் அது திருப்பி ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது இது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஆகவே கன்சிடர் டிஸ் ஆஸ் அ ரீசார்ஜ் திருப்பியுமாக ஆண்டவர் உங்களை ரெஸ்டோர் பண்ணுறார் திருப்பியுமாக உங்களை இந்த நாட்களிலே அந்த முத் முக்கியத்தை குறித்து ஆண்டவர் இந்த நாளில் உங்களோட பேச இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறிலிருந்து முப்பத்தி ஒரு வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் எப்படியெனில் சகோதரரே நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள் மாம்சத்தின்படி ஞானிகள் அநேகர் இல்லை வல்லவர்கள் அநேகர் இல்லை பிரபுக்கள் அநேகர் இல்லை ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் பலமுள்ளவைகளை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி உலகத்தின் இழிவானவைகளையும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பாக பெருமை பாராட்டதபடிக்கு அப்படி செய்தார் அந்தபடி நீங்கள் அவராலே கிறிஸ்து இயேசு உட்பட்டிருக்கிறீர்கள் எழுதியிருக்கிறபடி மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டத்தக்கதாக அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார் ஒருவேளை ஏன் ஆண்டவர் என்னை தெரிந்து கொண்டார் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தால் அதுக்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் அநேக இந்த வசனத்திலே அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது இல்லாதபடிக்கு நாம் அநேக நேரங்கள் நம்மளை குறித்து அதிகமாய் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த காரியத்தை மாற்றி அமைக்கவே இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பாக பெருமை பாராட்டதபடிக்கு 
அப்படி செய்தார் என்று சொல்லி வசனம் இருக்கிறது இல்லையா என்னது மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பாக பெருமை பாராட்டது படிக்கு அப்படி செய்தார் இந்த மாம்சம் இன்றைக்கு பலவீனமானது நல்ல கவனத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உன்னை முற்றிலுமாய் வெறுமனை ஆக்கிறார் நீ ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி உன்னை வெறுமனை ஆக்கி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வெளியேறப்பட்ட ரட்சிப்பை உன்னத்திலே கொடுக்கிறார் நீ பாவி நான் பாவம் செய்தேன் நான் சபிக்கப்பட்டவன் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி நம்மளை வெறுமனை ஆக்கி அதன் பின் நம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆகவே இனி நாள் அல்ல கிறிஸ்துவை எனக்குள் இருக்கிறார் ஆமேன் அல லூயா அந்த காரியத்தை இந்த நாட்களிலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்தவனுக்கு முதலாவது காரியம் மாம்சத்தினுடைய காரியங்கள் அல்ல ஏனென்றால் நீங்கள் ரசிக்கப்படுகிறதுக்கு முன்னாடி நானாக இருந்தேன் இல்லை என்றால் நானாக இருந்தோம் ஆனால் என்றைக்கு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோமோ பர்சு தாவியானவர் உனக்குள் எனக்குள் வாசம் செய்கிறார் அப்பொழுது நான் அல்ல நாமாக மாறுகிறோம் இருவராய் மாறுகிறோம் அப்பொழுது கிறிஸ்து இதுவரைக்கும் மாம்சத்தினுடைய காரியங்கள் என்னத்தில் வெளிப்பட்டது இல்லை என்றால் மாம்சத்தினுடைய காரியங்களை சிந்தித்து மாம்சத்தினுடைய காரியங்களை செயல்படுத்தி இப்படியாக மாம்சத்தினுடைய காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவ உடையவன் கிறிஸ்துவனுடைய ஆளுகைக்குள் இருக்கிறான் கிறிஸ்துவனுடைய ஆளுகைக்குள் இருக்கும் போது கிறிஸ்துவனுடைய சுவாபங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய குணாதிசயங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய காரியங்கள் நம்மளுக்கு வெளிப்படும் போதுதான் அது ஏற்ற அந்த பேருக்கு ஒப்பிடுதாக இருக்கிறது தேவஜனமே இன்றைக்கு ஒரு நல்ல போர் வீரன் இல்லை என்றால் ஒரு ஆர்மியில் இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இனமும் அவன் ட்ரைனிங் எடுக்க வேண்டும் அவன் ஒரு கட்டத்திலே அவனை ஒரு இடத்துல போஸ்டிங் பண்ணுவார்கள் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் பரேடு இருக்கும் மார்ச் பாஸ்ட் இருக்கும் எல்லா காரியங்களும் எவ்ரி டே தே ஹாவ் டு டூ ஏனென்றால் எப்பொழுது சத்ரு தாக்குவான் எப்பொழுது அவனுக்கு எதிராக குண்டுகளோ காரியங்களோ வரும் என்று அவன் எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருப்பான் அவன் தன்னைத்தானே பிசிக்கலா எல்லாத்திலையும் அவன் ட்ரெயின்ட் ஆகி அவன் அப்படியாக அப் டு டேட்ல அவன் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவன் எழுதியை தாக்க முடியும் எதிரியுடைய காரியத்தை முறியடிக்க முடியும் இன்றைக்கு தேவஜனமே கிறிஸ்தவன் இல்லை என்ற கிறிஸ்து நமக்குள் இருக்கும் போது அதை புதுப்பித்து நாம் பலப்படுத்தி இந்த நாளிலே நம்மளை வெறுமனையாக்கி மாம்சத்துக்கு இடம் கொடாதபடிக்கு ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுப்போம் என்றால் நம் பலமுள்ள காரியங்களா இருக்கும் ஏனென்றால் மாம்சத்துக்கு ரத்தத்துக்கும் போராட்டங்கள் இல்லையா வானமனத்திற்கு பொல்லாத செயலுக்கும் எல்லா காரியங்களுக்கும் தான் போராட்டம் உண்டு என்று சொல்லி வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே நாம் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லும் போது எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரே ஒரு காரியம் மாம்சத்து மேல் நம்பிக்கை இல்லாதபடிக்கு இருந்தாவே போதும் மாம்சத்தை தள்ளி வைத்து ஆவியான இடத்திலே முழுமையாக ஒரு நம்பிக்கை இல்லை டிபெண்டிங் அப்பான் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அது மிக மிக அவசியமான காரியமா இருக்கு தொடர்ந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்கலாம் கலாத்திய இரண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்போது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் ஹால லூயா இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவன் கூட சிலவேலை அறையப்பட்டிருக்கிறேன் மறுபடியுமாக அதில் என்ன சொல்கிறது என்றால் மாம்சத்துக்கு இடமில்லை என்று சொல்லி மாம்சம் எங்க அறையப்பட்டிருக்கிறது சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய மாம்ச சிந்தனை எங்க இருக்கிறது சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய மாம்ச யோசனைகள் எங்க இருக்கிறது சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய மாம்ச இச்சையின் ஆசைகள் எங்க இருக்கிறது சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய மாம்சத்தினுடைய நோக்கங்கள் எல்லாம் எங்க இருக்கிறது சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கு தேவஜனமே இன்றைக்கு ஆவியானவர் கிறிஸ்தவன் இடத்துல இல்லாட்டி கிறிஸ்தவன் எப்படி இருக்கும் என்றால் சுயத்தில் சாம்பலாய் மாறி மாம்சம் நிறுமுனமாய் கிறிஸ்துவன் இடத்துல நம்பிக்கையாய் கிறிஸ்துவன் இடத்துல பற்றுதலாய் கிறிஸ்துவன் இடத்துல எப்பொழுதும் சார்ந்து இருப்பனாய் காணுபவனே உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவனாய் இருக்கிறான் நான் செய்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கிற வேலையிலே ஆவியானோர் உங்களோடு பேசினார் என்றால் அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்து மறுபடியுமாக அதிலிருந்து நாம் வெளியே வருவோம் தேவஜனமே இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் மிக 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 முக்கியமானவர்கள் ஆல லூயா நேற்று தினத்திலே நம்மளுடைய இந்திய தேசத்திலே அருமையான தோமா அவர்கள் வந்து ஈராயிரம் ஆண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஈடு ஏடியில் அவர் வந்து இந்திய தேசத்திலே 
அவர் மறித்தார் அவர் ரத்தம் சிந்தின நிமித்தம் இன்றைக்கு நானும் நீயும் கிறிஸ்தவர்களை கிறிஸ்துவை குறித்து பேசி கொண்டிருக்கிறோம் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் ஆகவே தான் ஜூலை மாதம் மூன்றாவது தேதி அதை இந்திய கிறிஸ்துவ தினம் என்று சொல்லி அனுசரித்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண ஆனாலும் அநேக கிறிஸ்துவர்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவச்சனமே இன்னைக்கு நானும் நீனும் அது முக்கியமான நாட்களாய் வைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் கிறிஸ்து இந்திய தேசத்திலே அவன் இயேசுவோடு கூட இருந்த ஒரு சீசனுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது ஆகவே நிச்சயமாக நாம் ஸ்லாக்கியம் உள்ளவர்கள் பாக்கியம் உள்ளவர்கள் விதைக்கப்பட்ட அந்த 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 விதையானது அது விலையுறந்த ஒரு விதையாக இருக்கிறது ஆகவே நாம் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகளாய் கிறிஸ்துவை உடையவர்களாய் நம்மிடத்திலே நாம் ஒரு மாறுதலை காண்பிக்க வேண்டும் என்னுடைய தாப்பனார் செய்தி கொடுக்கும் போது சொல்வார் அவர் அடிக்கடி பேருந்தில் அதிகமான பிரயாணம் செய்யும் போது பேருந்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் என்று சொல்லி பேர் இருக்கும் அது அப்பா பார்ப்பாராம் பார்த்துட்டு யாராவது கிறிஸ்தவன் பேர் இருக்கான்னு பார்ப்பாராம் ஏதாவது ஒரு பேருனாச்சு இருக்குமா சொல்வார் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவனுடைய காரியங்கள் கிறிஸ்தவனுடைய காரியங்கள் வெளிப்படாத நிமித்தம் இன்னைக்கு எங்கே பார்த்தாலும் கிறிஸ்தவனுடைய பேர்கள் கேவலமான ஒரு காரியங்களிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு சாதாரண ஒரு மனிதனை போல கிறிஸ்தவன் ஆய்விட்டான் கிறிஸ்தவனை பார்க்கும்போது இவன் கிறிஸ்தவன் உடையவன் இவனிடத்திலே பரிசுத்தம் இருக்கிறது இவனிடத்திலே உண்மை இருக்கிறது இவனிடத்திலே அன்பு இருக்கிறது இவனிடத்திலே எல்லா பொரு காரியங்களும் கனி இருக்குது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்வது மிக மிக அரிதாக இருக்கிறது அதற்கு முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் மாம்சம் நிர்மூலமாகவில்லை மாம்சத்தினுடைய காரியங்கள் இன்னைக்கு மிகுதியாய் கொண்டு இருக்கும் போது கிறிஸ்துவுக்கு இடமில்லாமல் போய் கொண்டிருக்கிறது தேவஜனமே மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்துவனை குறித்து நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவன் என்று சொல்லும் போது எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துனுடைய பார்வை இல்லை என்றால் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய பார்வை எப்படியாக இருக்கிறது உலகத்தினுடைய காரியம் ஏன் மாறுதல் அடையாத படிக்கு இப்படிப்பட்ட வாத இப்படிப்பட்ட வேதனைகள் இப்படிப்பட்ட எல்லா காரியங்களும் ஏன் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்று சொல்கிறேன் கிறிஸ்தவனால தான் கிறிஸ்துவன் கிறிஸ்துவனாக ஜீவிக்காத நிமித்தம் அவன் தன்னை வெறுமணியாக்கி ஆவியான ஒரு வெளிப்படுத்தாத நிமித்தம் இன்னைக்கு அன்பில்லாத காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கே பார்த்தாலும் நிச்சய எல்லா காரியங்களும் இருக்கிறது இன்னைக்கு கிறிஸ்தவன் இவன் இப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்க முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது தேவஜனமே ஆகவே தயவு செய்து இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையிலே நாம் உறுதிப்படுத்தி ஒரு மாறுதலை நாம் கண்டடைவோம் ஒன்று பேதிரு நாலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஒருவன் கிறிஸ்துவனாய் இருப்பதனால் பாடுபட்டால் வெக்கப்படாமல் இருந்து அது நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்த கடவன் அதுக்கு ஏனென்றால் ஒருவன் கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவனாய் இருப்பதனால் பாடுகள் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமா இருந்தும் இல்லையா அதன் நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்த கடவன் இல்லையா இன்றைக்கு நிச்சயமாக கிறிஸ்தவனுக்கு அவமானம் வேதனை நிந்தனை தள்ளி விடுறது எல்லா காரியங்களும் வரும் குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் ஆனா ஒன்னு சொல்றேன் இல்லையா நிச்சயமாக தேவன் ஒன்னி மென்னும் மகிமைப்படுத்துவார் நம்மள ஒன்னி மென்னும் கிறிஸ்தவனை மகிமைக்கென்று தெரிந்து கொண்டார் அவருக்காக தெரிந்து கொண்டார் அவருக்கென்று தெரிந்து கொண்டார் தேவனு ராஜ்யத்தினுடைய மக்கள் என்று தெரிந்து கொண்டார் ஏதோ நம்ம லேசான ஒரு சாதாரண மக்கள் அல்ல மறுபடியும் சொல்றேன் கிறிஸ்து நம்மளை தெரிந்து கொண்டது நிமித்தம் இல்லை என்றால் அதோடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அவருக்காக அவருக்கென்று அவருக்காக தேவனு ராஜ்யத்துக்கென்று தெரிந்து கொண்டார் நம்முடைய சிந்தனையிலே அதை நாம் உயிர்த்து உயிர்ப்பித்துக் கொள்வோம் தேவஜனமே இன்னைக்கு மிக மிக அவசியம் என்னவென்றால் இன்னைக்கு அவன் சாரமற்று போய் அவன் ஒன்றுக்கு உதவாதமாக இருக்கிறான் இந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம் மத்தையு ஐந்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பதினாறாவது வசனத்தை முழுமையாக வாசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் உப்பானது சாரமற்று போனால் எதினாலே சாரமாக்கப்படும் வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறு ஒன்றுக்கும் உதவாது நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி 
உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது இன்றைக்கு எதை நீங்கள் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்களா இருளை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்களா சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காரியமா இருக்கிறது ஆண்டவர் உங்களை உப்பாய் இருக்கும்படியாய் ஆண்டவர் உங்களை குன்றின் மேல் வைக்கப்பட்ட ஒரு விளக்காய் வைக்கும்படி அவருடைய திட்டங்கள் அவருடைய தீர்மானங்கள் உண்மையில் வைத்து அவருடைய நோக்கத்தை வைத்து உன்னை தெரிந்து கொண்டார் அவருடைய ரத்தத்தை கழுவி அவர் சுத்திகரி அவர் உன்னை சுத்திகரித்து இன்னைக்கு அவனுக்கு என்று அவருக்கு என்று வைக்கத்திருக்கும் போது நாம் எதை நாம் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் கடைசியாக இவ்விதமாய் மனுஷன் உங்கள் நற்கிரிகைகளை கண்டு நம்மிடத்துல நற்கிரிகைகள் எப்படி இருக்கிறது பக்கத்து வீட்டுல போய் பார்த்தா தான் தெரியும் இல்ல லெட்டி அவங்க பிள்ளைகள்ட்ட கேட்கணும் உங்க அப்பா எப்படி உங்க அம்மா எப்படி உங்க தாத்தா எப்படி உங்க பாட்டி எப்படி இல்லை என்றால் சகோதரர் எப்படி சகோதரர் எப்படின்னு கேட்டு அவங்கள கேட்டால் தான் தெரியும் இன்னைக்கு என்ன காரியங்களை நாம் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் வாட் ஆர் வி எக்ஸிபிட்டிங் என்ன சாட்சி அந்த காலத்தில் இப்பெல்லாம் வந்து வீட்டுக்கு வீட்டு தனி பைப் கனெக்ஷன் இருக்குது அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு காமன் பிளேஸில் ஒரு பைப் இருக்கும் அதில் போய் குடம் வரிசையாக லைனில் வச்சுட்டு அவங்க டேர்ன் வரும்போது எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு குடம் வைக்கிறீங்களோ அந்த குடத்தில் நீங்கள் தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் ஒன்றுமே கேட்க முடியாது அவர்கள் உலகத்தினுடைய அந்நிய பாஷையை பேசி கொண்டிருப்பார்கள் உலகத்தினுடைய பயங்கரமான காரியங்களை பேசி கொண்டிருப்பார்கள் வேதனையாக இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனால் நல்ல ஒரு வெள்ளையும் வெள்ளியும் போட்டுக்கொண்டு வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரை போல ஒரு பரிசுத்தமான நிலை என்று சொல்லி ஆலயத்துக்கு செல்வார்கள் ஆனால் என்றைக்கு தண்ணி இல்லையோ என்றைக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குதோ குடத்தில் அது பயங்கரமான ஒரு சண்டையாக இருக்கிறோம் பிரச்சனையாக இருக்கும் அங்கு கிறிஸ்துவனுடைய நாமும் தூஷிக்கப்படும் இன்றைக்கி அப்படி அந்த காலத்தில் இருந்தது இன்றைக்கு அநேகர் அநேக இடத்துல நாம் காணப்படுகிறோம் உடைய வேலை ஸ்தலத்திலே நீங்கள் உலகாத்தார போல நீங்கள் அவருக்கு ஒத்து காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா இல்லை என்றால் உங்களுடைய ஸ்தாபனத்தில் இல்லை என்றால் உங்களுடைய உங்களுடைய இருக்கும் இல்லங்களிலே பக்கத்து வீட்டில் எப்படிப்பட்ட சாட்சி உங்களை குறித்து சொல்லும் போது எப்படிப்பட்ட சாட்சி வெளிப்படுகிறது மிக மிக அவசியமான காரியம் ஏனென்றால் அந்த வசனம் சொல்கிறது இல்லையா பரலோகத்திலிருந்து உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பாக பிரகாசிக்க கிடவது அழகான வசம் இல்லையா பரலோகத்திலிருந்து உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படியாக இல்லையா பரலோகத்திலிருந்து உங்களுடைய பிதாவை மகிமைப்படுத்தும் போது அப்ப அவர்களுடைய காரியங்கள் வெளிச்சமாயிருக்கும் அவருடைய காரியங்கள் பரிசுத்தமாயிருக்கும் அவர்கள் உங்களை பார்க்கும் போது பரலோகத்தின் பிதாவை கிறிஸ்துவை பார்க்கிறார்கள் அதற்காக தான் ஐயா உங்களை கிறிஸ்தவன் என்று அழைக்கப்பட்டீர்கள் நீங்கள் அதற்காக தான் யூ மீன் கால் அஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் தொடர்ந்து ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் லூக்கா பதினான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து வசனங்கள் உப்பு நல்லதுதான் உப்பு சாரமற்று போனால் எதினாலே சாரமாக்கப்படும் அது நிலத்துக்காகிலும் எருவுக்காகிலும் உதவாது அதை வெளியே கொட்டி போடுவார்கள் கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்றார் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நீ கிறிஸ்தவன் ஆனால் கிறிஸ்தவனுடைய குணாதிசயங்கள் உன்னிடத்தில் இல்லை கிறிஸ்தவனுடைய உன்னுடைய பழக்கங்கள் பேச்சுகள் வார்த்தைகள் ஒன்று கிறிஸ்துவை பிரதிபிக்கல காரியம் இல்லை என்றால் எப்படி நீ கிறிஸ்தவன் என்று அழைக்கப்பட முடியும் உப்பு நல்லதுதான் ஆனால் அது சாரமற்று போனால் எதற்கு பிரயோஜனம் அது எப்படி சாரம் ஏற்ற முடியும் இல்லையா எங்க இருந்து உப்பு கொடுக்க முடியும் உப்புக்கே உப்போடைய காரியங்கள் குணாதிசயங்கள் இல்லை என்றால் எப்படி ஒருவில நீங்க ரசிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து உங்களுடைய காரியங்களை நீங்கள் அப்படியாக ஆராய்ந்து அறிந்து பார்க்கும் போது ஒருவில தடைகள் உங்களுடைய காரியங்கள் இருந்தால் ஒன்னு சொல்றேன் உப்புக்கு ஒருவேளை அது கிடையாது ஆனால் கிறிஸ்தவனுக்கு பரிசு தாவியானவர் இருக்கிறார் அந்த பரிசு தாவி என்னென்ன செய்வார்னா நீ சாரம் ஏற்று போகும்போது உனக்கு சாரம் ஏற்ற ஆவியானவர் உதவி செய்கிறார் அதுதான் விசேஷத்தமானவர் வென் யூ ரிப்பென்ட் யூஸ் வென் யூ அதாவது மனம் திரும்பி தேவனுடைய பிரசனத்திலே ஆம் என்னிடத்திலே குறைவு இருக்கிறது நான் சாரமற்று போனேன் என்று சொல்லும் போது அவர் உன்னை மதுரமாக மாற்றுவார் அதுதான் பரிசு தாவியானவர் 
ஆகவே நீங்கள் முடிந்து போனது என்று என்ன வேண்டாம் ஒருவேளை நான் இத்தனை ஆண்டுகள் இப்படியாக வாழ்ந்து விட்டேன் இப்படியாக என்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்து சாட்சி ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை இருந்தது அநேகர் என்னை கிறிஸ்தவர்களாய் பார்க்கல ஒரு கிறிஸ்தவ பிசாசாய் பார்த்தார்கள் என்று சொல்லி எத்தனையோ நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் சாரமற்று போன காரியத்தை பரிசுத்த ஆவியானர் மதுரமாய் மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்னவென்றால் யூ ஷுட் ட்ரிப்பேண்ட் நீங்கள் மனம் மாற வேண்டும் என்னுடைய குணாதிசயங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய காரியங்கள் இடத்துல இல்லை கிறிஸ்துவ வெளிப்படுத்தக்கூடிய காரியங்கள் இடத்துல இல்லை என்னுடைய நாவ என்னுடைய காரியங்கள் பரிசுத்தமா இல்லை என்னுடைய கண்களுடைய காரியங்கள் பரிசுத்தமா இல்லை என்னுடைய கையின் காரியங்கள் பரிசுத்தமா இல்லை என்னுடைய செயல்கள் பரிசுத்தமா இல்லை ஆகவே ஆவியானவரே உமக்கு மிக உகந்த ஒரு காணிக்கையாய் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த அர்ப்பணிக்குள் வரும்போது பரிசு தாவியானவர் உங்களை மதுரமாக மாக்கிறார் அலலூயா அலலூயா நீங்கள் பிரகாசம் அடைவீர்கள் உங்களுடைய முகங்களை பார்க்கும் போது இவ்விடத்தில் ஒரு வல்லமை இருக்கிறது இவ்விடத்தில் ஒரு ஒளி இருக்கிறது இவ்விடத்தில் சமாதானம் இருக்கிறது இவ்விடத்தில் சந்தோஷம் இருக்கிறது இவ்விடத்தில் சமாதானம் இருக்கிறது இவ்விடத்தில் ஆறுதல் இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் ஒருவளை இத்தனை நாள் உன் நாவினால் அனைவரை காயப்படுத்திருக்கலாம் ஒருவளை இத்தனை நாள் நீங்கள் இச்சையினுடைய காரியங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் ஒருவளை இன்றைக்கு அவதூறான வார்த்தைகளை நீங்கள் பேசிக் கொண்டு இருக்கலாம் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத செயல்களை நீங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் தேவஜனமே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை அளித்த அழைப்பு என்னவென்றால் கிறிஸ்தவன் ஆகவே நீங்கள் கிறிஸ்துக்குள் வரும்படி ஆவையானவர் உங்களை வரவேற்கிறார் சென்ற காலம் முடிந்தது அதி சீக்கிரத்தில் அவருடைய வருகை இருக்கிறது ஆயத்தப்படுவோம் கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு எல்லாத்துக்கும் அறிந்த இந்த வசனம் இருந்தாலும் மாசிக்க கேட்கலாம் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு கிறிஸ்து அந்த சுலுவையில இரண்டு கைகளையும் ஆணிப்பாய கால்களில் ஆணிப்பாய தன்னுடைய சரசின்மன் முற்கிரீடம் வைக்க அவர் மறிக்கும் போது சொன்னது இவர்கள் அதாவது இவரை அரைந்தவர்கள் இவர் மேல் உமிழ்ந்தவர்கள் இவரை கொல்ல வேண்டும் இவர் சிறுவில் அற வேண்டும் என்று சொன்ன மக்கள் அவர்களை பார்த்து பிதாவே இவர்களை மன்னிங்க இன்னைக்கு கிறிஸ்துவன் இடத்துல அதிகமான மன்னிக்கிற சுவாபம் வேண்டும் அது அன்பை வெளிப்படுத்தும் இன்னைக்கு சகோதர காரியங்கள் அன்பில்லாமல் காணப்படுகிறது சகோதர சகோதரிகள் இடத்துல அன்பில்லை இன்னைக்கு பிள்ளைகள் பெற்றோர் இடத்துல அன்பில்லை பிள்ளைகள் பெற்றோர் இடத்துல அன்பில்லை இன்னைக்கு அநேக மக்களை நேசிக்க முடியவில்லை இன்னைக்கு ஒருத்தன் ஒரு குறைவு செய்து விட்டான் என்றால் அவனை மன்னிக்க முடியவில்லை இன்னைக்கு நம்மளுடைய இருதயங்கள் எப்படியாக இருக்கிறது என்றால் ஆவின் கனியை வெளிப்படுத்த முடியாத பிடிக்கு இன்னைக்கு மாம்சத்தினுடைய கலி கனிகளால் நிரப்பப்பட்டு அப்படியாக நம்மளுடைய காரியங்கள் மாம்சமாக வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆவியான ஒரு எதிர்பார்க்கிறது என்னவென்றால் ஆவின் கனி only one fruit kanigal alla there is only one fruit kani da and the kani enna vendral aaviyana ronakkulla irukiradha ninga velippaduthana avula da ninga onnu periya idarkaga ninga upasam pottu mulangal potittu adha seiyin idella alla aaviyana solugiradha ningal seidirgal endral podum ningal yaar ungalathile ungalude aavin kani velippadum aisu idu ungalude illathile ningal adhe yetrukollungal மாம்சத்துடைய காரியங்கள் வெளிப்படும் போது அது பிரிவினைகள் பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் எல்லா விதமான வாதங்கள் எல்லா காரியங்களும் வெளிப்படும் ஆனால் ஆவியான சொல்லும் போது அமைதலா இரு அமைதலா இருக்க வேண்டும் சர்ப்பத்தை போல வினாவுல நாவ இருக்க வேண்டும் என்றால் பேச சொல்றான் ஆண்டவர் பேசணும் இல்லையா இல்லாட்டி ஒருத்தர் அன்பு செலுத்த சொல்றாரு அவங்க உங்களை காயப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறாங்க மறுபடி 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 உங்களை வேதனைப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறாங்க உங்களை நிந்தனைப்படுத்துறாங்க உங்களை உங்களை தூஷிக்கிறார்கள் உங்களை தேவையில்லாத வார்த்தைகளால் பேசுகிறார் ஆண்டவர் சொல்ல அமைதலா இரு அவங்களை மன்னி ஜனமே கடினமான காரியங்கள் ஆனால் ஆவியானவர் அதை செய்ய விருப்பப்படுகிறார் ஏனென்றால் இன்றைக்கு தேவை அன்பு இன்னைக்கு பூலோகத்தில் அன்பு இல்லை பூலோகத்தில் இன்னைக்கு எல்லாம் மாய்மாலமான காரியங்கள் தான் மிகுதியாக இருக்கிறது இன்னைக்கு அதிகமாய் இந்த காரியங்கள் தான் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு இந்த இறுதியத்தின் ஒரு காரியம் ஒன்றுமே வெளிப்படுத்த முடியல இல்லையா வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ரிப்ளை பண்ணுன்னா அது உண்மையான ரிப்ளையா தெரியாது உண்மையான காரியங்களான்னு தெரியாது இல்லையா சும்மா நாச்சுக்கு ஒரு ஸ்மைலி ஒரு ஃபேஸ் போட்டுருது இல்லை என்றால் அவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் உண்மையான ஹாப்பியாக தெரியாது இல்லையா இல்லாட்டி தம்ஸ் அப் எதையாவது ஒன்று நம்ம ரிப்ளை பண்ணணும் இல்லாட்டி அவங்க கோச்சிப்பாங்க உண்மை உள்ள காரியங்கள் தனிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது 
மாயமான காலங்கள் மாம்சமான காரியங்கள் தான் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒரு நாள் அது வெளிப்படும் அப்போ அநேகர் காயப்படுவார்கள் அநேகர் வேதனைப்படுவார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் உன்னை இல்ல உன்னை படைத்தவர்களை உன்னை உன்னுடைய பாவத்தை கழுவி உன்னை சுத்திகரிக்கப்பட்ட அந்த தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்படும் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி பெயர் சுட்டி கொண்டு நம் வாழுகிற வாழ்க்கை பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் பயம் பயப்ப ஏனென்றால் இயேசு என்று சொல்லும் போது முழங்கால் யாவும் முடங்குமா நாவ் யாரும் யா அறுக்கேடுமா அப்போ அந்த நாமத்தை உடையவர்கள் நாங்கள் நானும் நீயும் எப்படி பயபக்தியாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இல்லங்களிலே ஆராதனை நடக்கிறதா இன்னைக்கு வேதாகமம் வாசித்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா இன்னைக்கு ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா இன்னைக்கு உபவாசித்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா சுசேஷத்தை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறீர்களா தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் ஒன்று குருந்தியர் பதிமூன்று ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரைக்கும் நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இரவிட்டால் சத்தம் இடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசை இடுகிற கைத்தாளவும் போலவும் இருப்பேன் நான் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனாயிருந்து சகல இரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும் மலைகளை பெயர்க்கத்தக்கதாக சகல விசுவாசம் உள்ளவனாய் இருந்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் நான் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும் என் சரீரத்தை சுட்டரிக்கப்படுவதற்கு கொடுத்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு பிரயோஜனம் அன்பை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறது இந்த பதிமூணாவது குறைந்திய பதிமூணாவது அதிகாரம் முழுமையாக அன்பை குறித்து அதை விளக்குகிறது தேவஜனமே இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய காரியம் என்னவென்றால் அன்பு ஏனென்றால் இந்த இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல அவர்கள் தனிமையாக இருக்கிறார்கள் சென்ற வாரத்திலே ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஹேகாயோடைய கோர் மீட்டிங் நடந்து கொண்டிருந்தது அப்பொழுது அருமையான என்னுடைய எங்களுடைய கோர் மீட்டிங்ல அவங்க வைஸ் பிரசிடண்டா இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொன்ன காரியம் என்னவென்றால் அவருடைய குடும்பத்தில் ஒரே குடும்பத்தில் ஏழு பேர் இந்த கொரோனானால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து விட்டார்கள் அதில் இரண்டு சிறு பிள்ளைகள் கைவிடப்பட்டார்கள் பெற்றோர் இருவரும் இறந்து விட்டார்கள் பாட்டி இழந்து விட்டார்கள் அவருடைய சித்தி இறந்து விட்டாங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க கேராக இருந்தாங்க அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஏழு பேர் அப்படி கலங்கி போய் அவங்க சொன்ன போது இருதயத்தில் பாரமாக இருந்தது வேதனையாக இருந்தது அப்போ நாங்கள் குழுவாய் சேர்த்து அவருக்காக ஜெபித்தோம் தேவஜனமே இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட அன்பு வெளிப்படுத்த வேண்டும் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்து விட்டோம் அந்த குடும்பத்தை ஆறுதல் படுத்துங்கயா ஏழு பேர் என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இறந்தாங்க என்னுடைய சித்தி இறந்தார்கள் அதே பயங்கரமாக இருந்தது ஆனால் ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் ஏழு பேர் அதில் இரண்டு பிள்ளைகள் கம்ப்ளீட் ஆஃபன் ஆகிவிட்டார்கள் என்னப்பா எப்படி அவங்களுடைய நிலைமையை பார் தேவஜனமே இன்றைக்கு அன்பு மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது பணம் ஒன்றும் இல்லைங்க இன்றைக்கி பாருங்கள் பெரிய ஐஸ்வர்யாலேருந்து ஒன்றுக்கு உதவான் கூட இந்த கொரோனானால் அவன் மறித்து கொண்டு இருக்கிறான் கோடி கணக்காரன் சொத்து பத்து இருந்தாலும் அதை செய்தாலும் அவனுக்கு ஜீவன் கொடுக்க முடியல உலகம் எங்கு சென்று பயங்கர ஆஸ்கர்ஸ் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியல பேர் பணம் புகழ் ஒன்றும் காப்பாற்ற முடியலைங்க ஆகவே இன்னைக்கு உலகம் நொறுங்கி போய் கிடக்கிறது உடைந்து போய் கிடக்கிறது ஆகவே கிறிஸ்துவன் ஒருத்தன் தான் அவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்க முடியும் அந்த இர உடைந்து போன இருதயத்தை கட்ட முடியும் யார் என்றால் கிறிஸ்துவன் மாத்திரம்தான் அந்த கிறிஸ்துவன் யார் என்றால் இந்த இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்துவை உடையவர்கள் மாத்திரம்தான் கிறிஸ்தவர்கள் இன்னைக்கு மாம்சம் நிறுவனமாகி ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்கிற ஒருவன் மாத்திரம்தான் கிறிஸ்துவன் அவன் ஒருவனே இவர்களுக்கு ஒரு ஆறுதலை கொடுக்க முடியும் இவர்களுக்கு அன்பை வெளிப்படுத்த முடியும் இன்னைக்கு சமாதானம் உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா பொறுமை உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா ஆவின் கணியில பார்க்கும் போது நீடிய பொறுமை என்று சொல்லி போட்டிருக்கிறோம் நீடிய பொறுமை இன்னைக்கு எதை எடுத்தாலும் பயங்கரமாக கோபம் வருது அதை சொல்லி விட்டார்கள் இது சொல்லி விட்டார்கள் எவ்வளவு தைரியம் என் குடும்பத்தை பத்தி தெரியுமா என்னை பத்தி தெரியுமா அவரை பத்தி தெரியுமா என் படிப்பை பத்தி தெரியுமா நான் அந்தஸ்தை பத்தி தெரியுமா என்ன பத்தி தெரியுமா இன்னைக்கு பயங்கரமான ஷார்ட் டெம்பர் ஒரு ஒரு காரியத்தை கலந்து ஆலோசனை பண்ணாதபடிக்கு டமால்னு இறங்கிறது தேவச்சனமே இன்னைக்கு பொறுமை உள்ளவர்களா இருக்கணும் தய உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல ஆண்டவரே எனக்கு நம்பிக்கை என்று சொல்லி நம்பிக்கை நாயனே அவரை மேலே பார்த்து ஆண்டவரை நீர் இருக்கிறீர் அப்பா உடைய கோலும் உடைய தடையும் தேற்றுணும் பயண வசனம் சொல்லுது வலதுபுறமோ இடதுபுறமோ ஒன்றும் உன்னை அணுகாது என்று சொல்லி 
நம்பிக்கை அவரிடத்தில் இருக்க வேண்டும் சாந்தம் இருக்க வேண்டும் இச்சையடக்க இருக்க வேண்டும் மிக மிக அவசியமான காரியம் இன்றைக்கு நான் எதை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய அழகையா என்னுடைய பணத்தையா என்னுடைய பதவியையா என்னுடைய 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 படிப்பையா இல்லை என்றால் என்னுடைய குணாதிசயங்களா இல்லாட்டி என்னுடைய பிரின்சிபல்ஸியா எதை நான் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் அதெல்லாம் உங்ககிட்ட வச்சுக்கோ ஆவியானவர் வெளிப்படுத்த அதை தான் சொல்றார் அலலூயா பரிசு தாவியானவர் வெளிப்படுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் இச்சை அடக்க முழு ஒரு காரியமாக இருக்க வேண்டும் கடைசியாக அதே ஒன்று குருந்தியர் பதிமூணாவது அதிகாரம் நான்கிலிருந்து எட்டு வசங்களை வாசித்து நாம் முடித்து விடுவோம் அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது அன்புக்கு பொறாமை இல்லை அன்பு தன்னை புகழாது இருமாப்பாயிராது அயோக்கியமானதை செய்யாது தற்பொழிவை நாடாது சினமடையாது தீங்கு நினையாது அந்நியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்திலே சந்தோஷப்படும் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் சகிக்கும் அன்பு ஒரு காலம் ஒழியாது தீர்க்க தரிசனங்கள் ஆனாலும் ஒழிந்து போம் அந்நிய பாஷைகள் ஆனாலும் ஓய்ந்து போயும் அறிவானாலும் ஒளிந்து போம் ஹலூயா இங்க பாத்தீங்கன்னா பாதி வசனங்கள் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகிக்கும் இல்லையா ஏழாவது வசனம் இல்லையா சகலத்தையும் 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 என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்ப கிறிஸ்து நிச்சயமாக உங்களிடத்துல மாம்சம் இருந்தால் அது முடியாது சகலத்தையும் உங்களால தாங்க முடியாது சகலத்தையும் உங்களால விசுவாசிக்க முடியாது சகலத்தையும் உங்களால நம்ப முடியாது சகலத்தை உங்களால சகிக்க முடியாது மாம்சம் அவ்வளவுதான் அதோடைய குவாலிட்டி அதோடைய ஸ்ட்ரென்த் அவ்வளவுதான் ஆனால் ஆவியானவருக்கு நீங்க அந்த இடத்தை கொடுக்கும் போது நிச்சயமாக உங்களை அவர் பலப்படுத்துகிறார் அவர் உங்களை என்ன செய்யறா உங்களை தாங்குவார் உங்களுடைய நம்பிக்கை உங்களுடைய விசுவாசத்தை வருத்திக்க பண்ணுவார் இந்த நாட்களில் அவர் ஒரு நம்பிக்கை அவரிடத்தில் இருக்கும் போது நிச்சயமாக அதா மாறுதலாய் முடியும் நிச்சயமாக சகலத்தையும் சகிக்க முடியும் ஒன்னு சொல்றேன் ஒருபோதும் அன்பு ஒளியாதையா எல்லாம் ஒளிஞ்சு போனாலும் நீ வெளிப்படுத்தின அந்த கிறிஸ்துவ நம்பி ஒருபோதும் வெளிய அழியாது இன்னைக்கு நம்ம விதைக்க போற ஒவ்வொன்றும் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவின் அன்பை நாம் விதைக்க போகிறோம் கிறிஸ்து உங்களுக்காக பூலோகத்திற்கு வந்தார் ஐயா கிறிஸ்து உங்களுக்காக பூலோகத்தில் வாழ்ந்தார் ஐயா கிறிஸ்து உங்களுக்காக உங்களுடைய பாவங்களுக்காக அநியாய அக்கிரமங்களுக்காக நீங்களே அவரை அந்த சிலுவையில் அறைய செய்து அவரை நீங்கள் கொன்றீர்கள் அந்த அன்பு அடுத்தது அவர் அன்பு நிமித்தம் மூன்றாம் நாள் உயிர் திழந்தார் அந்த அன்பு எதை விதைக்க போகிறோம் என்றால் இதை தான் விதைக்க போகிறோம் முதலாவது நாம் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்டியன் லெட் அஸ் பி ப்ரிப்பேர் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி நாம் ஆயத்தப்படுத்துவோம் தயவு செய்து மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க மாம்ச சிந்தனை எல்லா காரியங்களையும் மாற்றி அமைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாம்சம் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கும் மாம்சத்தில் நீங்கள் முடிவெடுக்கிறீங்களா நிச்சயமாக நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் அது ஒரு முடிவில்லாத ஒரு குழப்பத்தின் காரியமாக இருக்கும் ஆனால் முழங்கால் படியிட்டு ஆவியானவரே மாம்சம் நிர்மூலமாக இருக்கும் சொல்லுங்கள் அதை பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்பால இப்போ சாத்தானே சொல்லுங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் கொண்டிருந்து இந்த மாம்சம் தான் மாம்சத்து நிச்சயம் தான் உனை பாவம் செய்ய வைக்குது மாம்சத்தினுடைய விருப்பங்கள் தான் உனை அது கடனை வாங்க வைக்குது மாம்சத்தினுடைய காரியங்கள் தான் உனை பொய் பேச வைக்குது மாம்சத்தினுடைய காரியம் தான் உனக்கு கடினமான வார்த்தைகளை கொட்ட வைக்குது மாம்சத்தினுடைய காரியங்கள் தான் உனக்கு எல்லாத்தையும் பகிக்க வைக்கிறது ஆகவே இந்த மாம்சனை பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்பாலே போ சாத்தான என்று சொல்லுங்கள் ஐ ரியலி மீனட் ஆனால் பரிசு தாவியனர் வாங்க என்று சொல்லி வரவேருங்க எனக்குள்ள வாங்க ஆண்டவரு என்னுடைய தசைக்குள்ளார போங்க ஆண்டவரு என்னுடைய எலும்புக்குள்ளார போங்க ஆண்டவரு என்னுடைய தசை ஒரு 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 நிறமுக்குள்ளார ஒரு ஒரு இடத்திலே ஆவையானவரை நீங்க நிரப்பும் போது நான் யாரை வெளிப்படுத்துகிறேன் பரிசுத்தமான வார்த்தைகள் வரும் காயங்களை ஆற்றக்கூடிய காரியம் வரும் ஆறுதலான காரியங்கள் வரும் சமாதானம் நிறைந்த காரியம் அப்பொழுது ஒன்னி மின்னும் தெரிந்து கொண்டது குன்றின் மேல் வைக்கப்பட்ட விளக்கை போல அலலூயா ஒன்னி மின்னி மாற்றி அமைக்கும் போது அவர்கள் ஒன்னை பார்க்கும் போது பரலோகத்தில் நிற்க தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் திஸ் இஸ் வாட் கிறிஸ்டியனஸ் இதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவன் இந்த வார்த்தைகளோடு நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் தெய்வ ஜனமே தயவு செய்து சிந்திங்க செயல்படுங்க உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாறுதலை கொண்டு வருங்க இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் கண்களை முடி நாம் ஜபம் செய்வோமா
கிருபையும் இறக்கும் அன்பின் பரலோக பிதாவே ஜூலை மாசத்தினுடைய முதல் ஓய்வு நாளிலே இதோ நாங்கள் வந்து உடைய பிரசனத்திலே ஆராதனை செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு யூடியூப்ல நாங்கள் பார்த்து ஆராதனை செய்ய கொடுத்த தாய்வுக்காக ஸ்தூத்திரம் அப்பா ஆவியானவரே இன்னைக்கு எங்களை பார்த்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை என் இருதயத்தில் எழுதி வைத்துக் கொள்கிறோம் அப்பா ஆவியானவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்பா வார்த்தை வண்ண மண்ண வந்த மண்ணமாக மாம்சல மாம்சத்தை நிர்மூலமாக்குகிறோம் ஆண்டவரே ஹால லூ என் நான் ஜெபித்து கொண்டு இருக்கும் போது நீங்கள் கேளுங்க ஆவியான விட்டேன் ஆவியானவரே என்னுடைய மாம்சம் நிர்மூலம் ஆகட்டும் அப்பா ஆவியானவரே என்னுடைய மாம்ச சிந்தனை மாறட்டும் ஐயா ஆவியானவரே என்னுடைய மாம்சத்தின் செயல்கள் முற்றிலுமாய் நிர்மூலம் ஆகட்டும் ஐயா ஆவியானவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்பா இறங்குங்க அப்பா இந்த மாம்சம் பலவீனமானது அண்டவரே ஆனால் ஆவியானவரே பலம் உள்ளவர் அப்பா சுத்திகரிக்கிறவர் அப்பா பலமுள்ள ஆவியானவரே எங்களுக்கு தாருங்க ஐயா இப்பொழுதே எங்களுடைய சரீரங்களை எங்களுடைய சிந்தனைகளை எங்களுடைய யோசனைகளை நிரப்பும்படி நான் செபிக்கிறேன் அப்பா விடுதலை கொடுங்க அப்பா ஆவியானவரே இனி எங்களிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியங்கள் மன்னிக்கிற காரியங்கள் எங்களிடத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய காரியங்கள் சமாதானத்தின் காரியங்கள் எங்களிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியங்கள் அன்பின் காரியங்கள் எங்களிடத்தில் வரக்கூடிய காரியங்கள் ஆவின் கனிகள் அப்பா இனி எங்களை காண்கிறோர் உங்களை காண போகிறார்கள் அப்பா பரலோகத்தின் தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறார்கள் அப்பா அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே மனம் திரும்பின வாழ்க்கையிலே ஏதோ அவளுக்கு ஒரு புதிய காரியங்களை நீ செய்யுங்க அப்பா இப்பொழுதே அது உண்டாகட்டும் அப்பா அவருடைய வாழ்க்கையிலே நீடித்த நாட்களாக தடை இருந்த காரியங்களை எடுத்து எடுத்து போடுங்க அப்பா இப்பொழுது அவர்கள் மனம் திரும்பி அவர்கள் தன்னுடைய மாம்சத்தினுடைய காரியங்களை நிர்மூலமாக்கி ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்பா இப்பொழுது ஒரு மனம் மாற்றம் இல்லை என்றால் இப்பொழுதே ஒரு சமாதானம் சந்தோஷம் ஒரு விடுதலை அவருடைய இல்லங்களுக்குள் உள்ளங்களுக்குள் வரும்படியா நான் செபிக்கிறேன் அப்பா இந்த புதிய மாதத்திலே புதிய ஆசிர்வாதங்கள் பெருகட்டும் அப்பா மா பேசுகிற தொட்டியும் என்னையும் ஆசிர்வத்து கொடுங்க இவர்கள் கொடுக்கிற தசமபா காணிக்கையில் இவர்கள் கனப்படுத்துகிற உம்மிடி கனப்படுத்தக்கூடிய காரியத்திலே ஆவியானவர் நீங்கள் அவர்களுக்கு முப்பது அறுபது நூறாய் கனப்படுத்த போகிறீங்க அப்பா ஆசீர்வதிக்க போகிறீங்க அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வார்த்தைகள் என்னுடைய இருதயங்களை ஆளுகை செய்யட்டும் ஏசுவை நாம் தஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல பாரலி மரவாதே ஆமேன் நம்மளுடைய கத்திராக இயேசு கிறிஸ்தின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவன் அன்பும் பரிசுத்தாவின் அன்னணிக்கும் சேஷ்தமாய் இந்த ஜூலை மூல மாதம் முழுவதும் இருப்பதாக ஆமேன் 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 ஆல லூயா ஒன்று சொல்லுறேன் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவை உடையவர்கள் பரிசுத்தாவியான இறனக்குள் உனக்குள் இருக்கிறார் நாம் வெளிப்படை கொடுக்கிற காரியங்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களாக இருக்கிறோம் இந்த வார்த்தையினால் ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பராக God bless you In nambikkaye umakku stotiram In pugalidame umakku stotiram In nambikkaye umakku stotiram In pugalidame umakku stotiram ஸ்தோத்திரம் என் புகழிடமே உம்
கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக